Vi skal nå til å se litt på multiplikasjon. Uh, multiplikasjon da kan vi gjøre på flere måter, og da så viser det i grunnprinsippet bak uh, multiplikasjon, sånn at en da kan uh, ta og så prøve seg. Og dette her er da uten kalkulator. Når vi multiplicerer, så har vi for eksempel to tall, uh, som vi skal multiplicere. Da er det samme, altså ta 2 ganger 3, altså 3 pluss 3, og dette her er 6. Sånn at å multiplisere, da betyr det plussa. Så står du fast på en prøve, og du ikke husker i det hele tatt hva dette var for noe, så kan du ta og så bruke pluss. Et annet alternativ, det er at du lager til et rutesystem. Og i dette rutesystemet, så kan det være greit at gi rute. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Altså, hvis jeg begynner da her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, og så tar jeg 11. Så var det 21, og så var det 31, 41, 51. Noe ville kanskje ha begynt med 10 her, men nå skal vi ta prinsippet. Hvis vi da har, la oss si, 8 ganger 7. Hvorleis skal vi da klare å finne ut hva dette her var visst? altså helst til i overdekkast når det skal rette dette ut. Ja, la meg kan tenke oss at dette er samme som å si at vi har 8 ganger 7, altså vi har 7 pluss 7 pluss 7 pluss 7 pluss 2, 4, 5 pluss 7, 2, 4, 6 pluss 7 og pluss 7 der. Det var litt trangt her. Ok da. Hvordan skal jeg komme frem til da? La oss si at ok, jeg begynner på 7 der. Og så tar jeg 7 pluss 7, så er 14. Og så teller jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og så tar jeg 21 pluss 7, så er 8. 28 pluss 7, så var 35. Og ser du her at det går faktisk 3 ruter ned? Så det neste der vil da være på 42. Og så går jeg 1. Men her må vi være litt oppspå, for 42 pluss 7, da vil da være 9 der. Så da må jeg passe på når jeg kommer på slutten, når jeg kommer ut av linjen på den siden, at jeg må gå på der. Og så, da har jeg tatt 7 ganger, og så skal jeg ta 1, 1, 2, 3 ned, og da kommer jeg der. Så jeg kan rett og slett bare ligge T7 for hver gang, og så finner jeg ut av tallene jeg skal ha. Dette er en nødløsning på å så finne hva de ulike tallene er multiplisert med hverandre er. La oss nå se litt på hvordan vi skal multiplisere for eksempel tall uten å vite hva vi har kalkulator for oss. La oss si vi har 21 multiplisert med... 8. Da er det noen som har lært å multiplisere den veien, og noen har lært å multiplisere den veien. Jeg tar nå og multiplisere den veien, for jeg tror det er mange til dere som gjør det på den måten. Da tar jeg og begynner bak med en annen. Altså jeg tar 8 multiplisert med 1. Det er 8. Så er 8 multiplisert med 2. Det er 16, og så setter jeg den fremfor. Ok, 168. Ja, da sjekker jeg på kalkulator. Da skal det stemme. Hva er nå hvis jeg har 21 ganger 28? Jeg gjør det samme. Jeg begynner med en eller annen. For begge. 
Dette er 8 multiplisert med 1. 8. 8 multiplisert med 2 er 16. Da har jeg kommet tatt enerene ferdig der. Så skal jeg begynne på tiene der. Og da begynner jeg fortsatt. Jeg begynner alltid at jeg, når jeg skal begynne her på tiene, tar jeg multiplisert med 2 multiplisert med 1. Det er 2. Men hvor skal jeg plassere den? Ja, da jeg skal da gjøre, det er da at nå, når jeg tar den, så skal jeg gå 1 fram der. Da skal jeg plassere dette 1 fram og få der. Og så tar jeg 2 multiplisert med 2, så er 4. Jeg setter strek under, trekker ned, summerer her, 8, 6 pluss 2 er 8, 1 pluss 4 er 5. Så kan vi gjerne gjøre litt vanskelig. Hva hvis jeg har da 21 multiplisert med 342? Det var et feil. Vi skal ha... Da tok jeg feil tall, skal vi se. Vi skal ha 56 multiplisert med 387. Nå ser det her at dette her var et litt større tall. Men det er fortsatt mulig å klare det uten en kalkulator. Vi skal begynne med en eller annen, sant? Vi skal begynne med en eller annen, og da begynner vi med en eller annen der, og så skal vi gå frem der. Så la oss ta det. 7 multiplisert med 6. Ok, hvis du nå står fast på gangen til ballen, så må vi opp og bruke da rutsystemet, men det er 42. Da skriver vi 2 der. Men jeg fikk 42. Da skal jeg ikke sette ned 4 der. Jeg setter den som et lite der, for der skal jeg ha 7 multiplisert med 5, så er det 35. Og siden jeg ikke har noe tall fremfor nå, så har jeg lov til å ta 35, men jeg tar 35 pluss 4, og tar den i mente der, så tar jeg den vekk, det er 39. Så tar jeg 8, og går 1 frem, da tar jeg 8 multiplisert med 6, bare så på å gå 1 frem nå der. Da er 54. Det er da ikke, nå står det stilt her, det er 48 så klart. Fortsatt å gå i ball her, det er 48. Da skriver jeg 8 der. Og så har jeg et lite 4-tall i mente. I stedet for å skrive det der nede, så kan jeg skrive det der oppe. For da er det litt lettere, for jeg ser det her at det er rot hvis jeg skal ha mange mentetall. Da er det lurt å skrive det der oppe. Da tar jeg 8 multiplisert med 5 etterpå, så er det 40. 40 pluss 4 er 44. Og så skriver jeg det nede der. Og da ser jeg at dette her var finere enn jeg tok mentetallet opp der. Så la oss holde oss til at mentetallene tar opp der, og når jeg har brukt mentetallet, det er det strekket ved. Så skal jeg nå ta der. Og da skal jeg igjen begynne, når jeg tar noe hundre andre, skal jeg igjen begynne med en av, men jeg skal gå enda en frem her nede. Altså 3 multiplisert med 6 hvert 18. Jeg tar ned en av, da er det. 1 i matte står igjen oppe, og så tar jeg 3 multiplisert med 5, 15 får jeg da, pluss den ene, så er 16, og så setter jeg strek, og så summerer jeg det som står under på andre. 2, for da var det kun 2, 9 pluss 8 er 7, og så setter jeg, siden jeg har den 10, så setter jeg den i matte der, 1 pluss 3 er 4, pluss 4 er 8, 8 pluss 8 er 16, og da får jeg 6, og setter jeg 10-eren opp i mente, 4 pluss 6 er 10, og 1, hvert 11, 1 i mente, 1 
plus 1 är 2. Så sån ger en detta här. För det är inte så då lurar på hur det ser där visst vi ska ta in vägen. Visst är då det har 56 multiplicerat med 387. Och det önskar och gå den vägen. Jag ska fortsätta binda med en och annan och gå åt en och där. Då har det tagit följande. 6 multiplicerat med 7 så 42. 2. 4 i mänta. 6 multiplicerat med 8. Nu huskar det var 48 plus 4. Det är 2. 52 och då ska vi 2 där och 5 där. 6 multiplicerat med 3. Det är 18. 18 plus 5 är 23. Och så skriver vi 23. Så ska jag ta den där. När jag går fram där på tiden där så ska jag fortsätta hoppa en fram. Över där. Så jag går fram till tiden. Jag tar då 5 multiplicerat med 7. Så är det 35. Ta vart den gamla över tiden. 5 multiplicerat med 8 är 40 plus 3 är 43. 4 i matte då där. 5 multiplicerat med 3 är 15 plus 4 är 19. Och nu är det väldigt spännande att se om vi får det samma då. La oss nu summera. 2 plus 0 var 2. 2 plus 5 är 7. 3 plus 3 är 6. 2 plus 9 är 11. Alltså 1 och 1 i matte. Och jag får då 21.672. Och det var väldigt gott effekt av samma då. Så det man huskar när vi ska multiplicera utan kalkulator så börjar vi med en arm. Och så går vi till den andra en arm. Antingen går vi framifrån och tillbaka eller bakifrån och framåt.